होली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है वेल वॉट अबाउट यू जस्ट लाइक होली हमारी लाइफ में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं तो क्यों ना हम थोड़े से कलर्स हमारी इंग्लिश में भी ऐड करें सो लेट्स फ्लैश आर लर्निंग विथ कलर्स हेलो एवरी वन यूर मोस्ट वेलकम टू लेट स्पीक इंग्लिश आई एम सिमोन and on this beautiful festival of vibrancy and colors i wish you a very happy holi and in today's lesson we we'll learn color idioms yes main aapke liye lai hu seven idioms on colors so let's get started. the very first one we are having here is tickled pink tickled pink Which means very happy and amused. जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या सरप्राइज होते हैं तब हम ये idiom use करते हैं For example, I was tickled pink to see her on my birthday, which means I was really very happy to see her on my birthday. मैं बहुत ज्यादा खुश थी उसको अपने बर्थडे पे देख के द नेक्स्ट कलरफुल ईडियम वी आर हैविंग हियर इज टॉक अ ब्लू स्ट्रीक टॉक अ ब्लू स्ट्रीक व्हिच मींस टू स्पीक कंटिन्यूसली एंड रैपिडली जब कोई कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के नॉनस्टॉप बोलता है तब हम ये ईडियम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल Your sister talks a blue streak, which means your sister talks a lot. तुम्हारी sister बिना break के continuously बोलती है. The another idiom is white lie, white lie, which is an innocent lie and specially said to avoid hurting someone's feelings. सो वाइट लाइव एक ऐसा झूठ होता है जो कि हार्मलेस होता है जो बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता एंड स्पेशली तब बोला जाता है जब सच बोलने से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती है फॉर एग्जाम्पल रॉन टोल्ड अ वाइट लाइव दैट द फूड वॉज सो डिलीशियस आर शी मेड इट विद ग्रेट एफर्ट्स दिस मीन्स रॉन ने झूठ बोला दैट द फूड वॉज सो टेस्टी बिकॉज उसने बहुत एफर्ट्स डाल के वो फूड बनाया था द नेक्स्ट कलरफुल ईडियम इन द क्यू इज येलो बेलीड येलो बेलीड विच इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हुज कॉवर्ड इजिली गेट स्केर्ड एंड डजेंट हैज द करेज हम येलो बेलीड तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि डरपोक है फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज इज अ येलो बेलीड किड हु इवन फियर्ड हिज ओन शेडो व्हिच मींस जॉर्ज एक डरपोक बच्चा है जो कि अपनी खुद की शेडो से भी डर जाता है द फिफ्थ ईडियम वी आर हैविंग हियर इज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून Born with a silver spoon, which is used to describe a person who's born in a high social status, born rich, and has a great fortune since birth. तो हम born with a silver spoon एक ऐसे person को describe करने के लिए use करते हैं जो कि एक high social status में born हुआ हो एक rich family में born हुआ हो For example, you have to work hard to get this job as you are not born with a silver spoon, which means you have to work hard to get this job as you are not born rich. तुम्हें ये जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी because you are not born rich. The another colorful idiom is to catch someone red-handed. to catch someone red handed which means to catch someone while they are doing something illegal or wrong hum to catch someone red handed 
तब यूज करते हैं जब हम किसी को कुछ गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई कॉट हिम रेड हैंडेड स्टीलिंग द डेटा फ्रॉम माई लैपटॉप विच मीन्स मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा मेरे लैपटॉप से डेटा चुराते हुए द लास्ट ईडियम वी आर हैविंग हियर इज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली विच इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बैड और वर्थलेस बाई अदर पीपल इन दैट फैमिली और ग्रुप विच मीन्स हम ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जो कि बाकी फैमिली वालों से अलग होता है एंड उसकी कोई वैल्यू नहीं करता फॉर एग्जाम्पल रुचि इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली बिकॉज शी इज एन आर्टिस्ट वेर इज एवरी वन एल्स इज ए डॉक्टर विच मीन्स रुचि की फैमिली में वो सबसे अलग है एज वो आर्टिस्ट है एंड बाकी सब डॉक्टर्स हैं तो सब लोग उसको वर्थलेस समझते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे वीडियोस के लिए टिल देन गुड बाय एंड वंस अगेन हैप्पी होली